पिछले साल 10 जनवरी को जम्मू कश्मीर के कठुआ ज़िले में एक दिलदोज सानहा पेश आया इस सानहा में आठ साल की बच्ची जो बकरवाल कम्युनिटी से बिलोंग करती है उसकी असमत रेजी और कत्ल का मामला पेश आया 17 जनवरी को उसकी लाश मिली अगरचि जम्मू कश्मीर के साथ साथ पूरे मुल्क में या यूँ कहिए कि दुनिया भर में इस सानहा के खिलाफ आवाज़ उठी लेकिन एक साल गुजर जाने के बाद आज भी लवाहिकीन इंसाफ के मंतजर है अफसोस अभी भी रोना आता है मैं रोता हूँ दिन रात रोता हूँ तो मैं भी चाहता था कि जैसा उसके साथ हुआ था ऐसा उन मुजरमों के साथ होना था लेकिन हुआ नहीं इस वक्त तक अभी तक साल हो गया है नहीं हुआ है सबूत तो हो गया कोई कोई झूठे तो वो नहीं पका गए जो आदमी बंद नहीं वो वो सच्चे हैं उन्होंने माना भी है सब कुछ उन्होंने मान लिया दिखाया था लेकिन सुझा नहीं मिली अगर बाद के बाहर के लोगों के बादशाही हिंदू बादशाही मुसलमान मुल्क हैं बाहर के मुल्क उन्होंने भी कहा कि बच्चे को इंसाफ मिलना चाहिए लेकिन अब तक नहीं मिला नहीं मिला इंसाफ डर लगता है ना और छोटी छोटी बच्ची इसको बाहर नहीं बेच सकते घोड़े के साथ नौकर लाता है साथ नौकर को बेचते वो घोड़े को लाता है बच्ची को नहीं बेच सकते पहला बच्ची जाती थी उधर जाती थी उधर घोड़ा लाती थी बकरी माँ लाती थी ओन नहीं उसको बेच सकते इधर ही घर में उधर नीचे स्कूल में जाती थी ओन उधर भी नहीं जा सकती है क्यों डर लगती है और क्यों डर तो बहुत लगती है हम हमारी बच्ची स्कूल से भी बंद होगी इधर एक बच्ची होने हमारे पास ही वो भी बंद कर दिया किस चीज़ से डर लगा ऐसे चीज़ से क्या पता और रास्ता बन जाएगा ऐसे किया अब ये अपील करते हैं हमारी बच्ची को अनसाफ बस उनको सजा उनको सजाए मौत हो गया ताकि हमारी जिसने बच्ची के साथ हास्ता किया सिर्फ उनको भी हो हम यही चाहते हैं हम और कख नहीं चाहते उनको वो नब्बे दिन की पहले पहले बोलते थे कि अभी उनको इंसाफ मिल जाएगा मिल जाएगा जो जोशी हैं उनको फांसी होने चाहिए मैं भी यही चाहता था तो मैंने भी यही कहा था जी इनको ऐसे जैसे मेरी बेटी के सिर हुआ उनका भी ऐसा हाल होना चाहिए था पर लेकिन हुआ नहीं है डर तो लगता है सर अभी हमारी बट लेट लड़की है उसको भी हम भेज सकते हैं छोटी छोटी वो लड़की हैं उसको भी भेज सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा डर लगता तो है जी उनका ऐसे हुआ नहीं पता नहीं क्या करेंगे क्या नहीं करते हैं देखो दिखाने वाले बहुत हिंदू ही लोग हैं ये ज़्यादा से ज़्यादा वो धमकियाँ दे रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा वो कर रहे हैं डर तो लगता ही सारे हम आपको क्या लगता है इंसाफ क्यों नहीं मिल पा रहा है हुकूमत की कानून की मर्जी कुछ एक कुछ एक तरफी हो गई है लोगों का हिंदू भाइयों का हो गया एफवाक हो गया जोर हुआ उनकी उनकी अपनी हकूमत है अपनी कानून में ऐसे कुछ हो गया जो बंदा इस तरह की बुराइयों के खिलाफ आवाज़ बुलंद करे उसको थ्री वार्ड्स मिलने चाहिए तो बड़ी बदकिस्मती है ये अब इस पर क्या कहें लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा कि ये सब क्यों है कि जब आसिफा का मसला शुरू में हुआ तो उस वक्त के ए जी आई जी क्राइम जो क्राइम ब्रांच जो थे जनाब अलोकपुरी साहब उन्होंने ये कहा था कि This heinous crime has done to terrorize the tribal Muslim community from district Samba, Kathua and Jammu. So, अब ये कौन लोग हैं जो terrorize करना चाहते हैं Jammu, Samba, Kathua, Udhampur, Riyasi के अंदर मुसलमानों को tribes को. अगर कोई लोग हैं तो बहुत बड़ी ताकत है. और बड़ी ताकत कौन सी है वो सबको पता है कि ये RSS है, BJP है. तो जब ये terrorize करना चाहते हैं तो जो इनकी प्लानिंग थी मतलब आसिफा के कत्ल के बाद अगर ये जिस तरह से जिस तरह से इन्होंने प्लानिंग की थी कि उसके बाद खुर्द मुर्द हो जाएगा पता ही नहीं चलेगा उनको प्राइज़ मिलेंगे गुफिया तौर पे, तो उसका उल्टा हो गया तो अब जो बंदा जिस मतलब हुआ तो ये अल्लाह तबारक व ताली की मदद से और दूसरे नंबर पर सारे तमाम लोग जितने भी थे इसमें जुड़े हुए उन सबकी मेहनत से आप मीडिया के लोगों ने मेहनत करी बुकला हजरात ने अलग अलग जगह से की ख़ास कश्मीर से सपोर्ट आया फिर पूरे हिंदुस्तान में सब शोर मचा पूरी दुनिया में मचा तो क्रेडिट तो उन सब लोगों को जाता है लेकिन अब ये पूरी दुनिया के लोगों को तो नहीं मार सकते ना 
उनको नहीं जाके फंसा सकते तो कुल नज़ला जो निकालना होता है वो आ जाके बस जो बेचारा विसल ब्लोर है जो एक एक्टिविस्ट है जो एक कमज़ोर कड़ी भी रह सकता है उनके लिए लेकिन एक बात ज़रूर है कि इन्होंने इस मसले को कम्युनलाइज बहुत बहुत बड़े लेवल पे किया मतलब आप देख लें कि वहाँ पे तिरंगा झंडा लेके रेपिस्ट को बचाने के लिए रैली निकाली उससे ये साफ जाहिर होता है कि जनाब जिन्होंने रेप किया वो देशभक्त हैं और जिनका रेप किया गया वो देशद्रोही हैं और ये जस्टिफाई किया कि इनका रेप करना इनका मर्डर करना सही है देखिए जनाब फाइनल स्टेज पे है अभी जो हमारी तरफ से जो गवाहान थे हमारे वो एटलीस्ट लगभग हो ही गए अब जो दूसरी तरफ से हैं डिफेंस के कुछ एविडेंसेस इन्होंने कलेक्ट करे हुए वो चल रहे हैं तो कुल मिला के यूँ समझ लीजिए कि फाइनल स्टेज पे है और इन शजीज़ हम उम्मीद करते हैं कि बहुत ही ज़्यादा देर हो गई अगर तो दो महीने से आगे डिसीजन नहीं जाना चाहिए और लगता है कि नहीं जाएगा इंसाफ की नायाबी और जुल्म जबर के बढ़ते रुझानात की एक मिसाल कुठवा रसाना काल मियाँ है जिसके मुतासरीन को आज भी इंसाफ के लिए दर दर की ठोकरे खानी पड़ रही है सवाल यह है कि क्या रसाना मामला भी आसिया नीलोफर जैसी कई मासूम कलियों के साथ पेश आए दरिंदगी के वाकत की तहकीकती बूल बुलाइयों में गुम होकर रहेगा या मुलमों को कैफर किरदार तक पहुँचाया जाएगा बशारत अमीन कश्मीर अनहर्ड के लिए जम्मू से